Estamos más. con él. Estamos con el único, con el inigualable, con el maestro, con. Che, no, no le baja el volumen a este. Guillote. ¿Qué no tenés este preparado che? para hoy, Guillote? Porque ya está, ya estuviste con nosotros en Magnavox, ahora ya estás relajado. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo creo que sí. No sé, tendría que toquetear de sí, cuando estás relajado. Pero... Ah, te... pará, pará, busco en Google. A ver, Google. <risa> ¿Cómo relajarme? <risa> ¿Cómo relajarme? <risa> No, les tengo, eh, ya que estamos con este programa muy noventoso Estamos muy noventosos Estamos muy sí, sí, sí. De, de ese entonces Vamos a hablar un poco de los 90 Esta columna que hablamos sobre ciencia y tecnología El impacto social Ajá. Que siempre terminamos hablando de cualquier boludo no sí, Es todo mentira, sí, es un nombre muy complicado para una columna sí. muy pelotuda <risa> <risa> Así que que no nos escuche Sacra no faja después sí. che, eh, no, Vamos a hablar sobre las tecnologías de los 90 La tecnología Ajá. de la Jerry de hoy Me gusta. Eh, Lo que era antes eh, Pero antes tratemos de conectarnos Con ese entonces a vamos, a, vamos a viajar. Viajamos en el tiempo, viajamos en el ya pasado. Ver, con los conectémonos con los 90. A ver. Bien. A ver. Ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas Ahí, ahí, estamos. ahí estamos. Ah, ah uy, ahora sí. Mirá este tráfico, boludo. Ahora sí, bajar una imagen, bien. tres horas para bajar una pero, imagen. Para, no, no, para, pero para que estoy abriendo el Ares, así pongo a. El, el emule. El, el, el emule. emule. El cazá. El cazá. Ahí, pero para que pongo a bajar. A ver, te dedico un tema, a ver, eh, busquemos un tema acá. Igual, ¿Cuánto está? tardábamos en bajar un tema? ¿Vos te acordás cuánto tardábamos en bajar no un tema? No quiero ni acordarme cuánto tardábamos en bajar un tema. ¿Te acordás las facturas de teléfono la, después la, también? Eh, tenés que entrar a la noche. A partir de las 9 de la noche, que era el horario. 9, tal cual, sí. y, y si entrabas antes que le cortabas el teléfono a tu viejo. ¿De los CDs de AOL? ¿De AOL era? ¿Los CDs? Sí, los no, CDs no, de AOL. Tampoco soy tan viejo, boludo. ¿Eh? Los no, CDs, hijo no, de puta, nada. No, no pueden ser tan forros, boludo. Los CDs de AOL. No, 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 sí, sí, antes sí, sí, venían los CDs de AOL, de no me acuerdo otra marca más también, pero que venían. Los Verbatim. Los Verbatim. Bueno, los Verbatim son como los, los que después. No, no, pero yo decía los CDs de AOL de internet gratis. O sea, ellos te daban un CD de internet gratis. Y en realidad era una mentira, boludo. O sea. No, no, claro, de AOL es la empresa de internet. La empresa de internet, era todo un chamullo. De arriba te paga por navegar. ¿No se acuerdan de esa propuesta? Eso era más modernito, me parece, pero. Te pagaban por navegar, la verdad, no sé, por el minuto de tráfico te pagaban, no sé, 30 centavos. Claro, pero vos el pagás teléfono, el teléfono, claro, claro te salía 70 pesos, claro, dos millones de pesos. Te, <ríe> te la por ese lado. Que te levantaban, me acuerdo de una época también te levantaban el tubo de teléfono y cagabas. Si no tenías dos líneas, te levantaban el tubo de teléfono y se te cortaba. Así que. No, no, eh, ah, es verdad esa. No, eso pero, desde el principio al principio, cuando tenías, cuando ¿qué, recién arrancaba. Qué época, la verdad, andar por internet, no, no había video. Eh, era una época muy triste el internet, porque uno no, no usaba el internet para que lo use ahora, para cosas productivas, como ver una pelea de gatos o una pelea de una tarántula sí, sí, contra un, un cien sí, pies. Cual, o sí, el un gato youtuber ese que tira cosas, las empuja con el dedo y se caen. Claro. Sí, Increíble. No sé qué ves vos sí, sí, ponías. No, no, o sea, no, no conocen ese youtuber reconocido. No, no, no. no es tan no, conocido no, no, que no lo conocemos. No, 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 es como no, que se pasa de conocido. Y, y se ah, hace poco, son dos viejos chotos que Anda no a escucharla, anda a ver el video de Coscu Anda a jugar, anda a ver el video de Coscu Gato No, no mentira, eh, te estamos... amo, Bueno, a ver, eh, para lo... ¿Vos llegaste a conocer ese tipo de internet, Pony? Eh, no, por teléfono sí, pero no, eso Cagada No, no, todo era por teléfono o sea, y, no, no, Igual es sorprendente así. lo rápido que avanzó ¿Me entendés? Porque ustedes sí. están hablando de eso y no tienen 70 años, boludo. No, no, claro, no. no. 65. Tengo. O sea, porque este se queja, pero agradece, boludo, que ahora ya está, podés hacer lo que vos quieras. Bueno, no te vengas acá espiritual, claro, boludo, de agradecer, de qué sé yo, boludo. Dejá no, 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 no así te tenías mega upload. ¿Sabés lo claro. mal que la pasaba yo? No teni tampoco teniendo tengo esto, 15, boludo. Tener que ir a Buenos Aires para la casa de mi abuela que tenía... 39 años para bajar <ríe> 180, 180 megabytes, boludo. Y sí. Así a, era a la 4K, vida. A 4K. A 4K. A 4K. A 4K. A 4K. Y ahora nos quejamos y lloramos por, por Ahora, bajar. si te dice 4K, pues se te cortó internet. Y si se me cortó internet. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te, sí, sí. Y es el residuo bolsa. que quedó, digamos, del, del, del internet. Y ahora nos quejamos cuando el wifi anda un poquito mal, ¿me entendés? O sea, estamos tirados con un celular. ¿Me Ni el internet móvil anda tan mal como eso. Bueno, eso es algo que en los 90 no pasaba. En los 90 era, era recontra típico, éramos chicos, íbamos a una fiesta y nos recagaban a pedos. Porque estábamos claro. corriendo para todos lados, haciendo quilombo. Sí. El otro fin de semana fui a una fiesta de 70, de un, de un abuelo, y estaban unos pibitos de 5 años por ahí, todos con el teléfono en la escalera. No se miraban, todos bueno, contestan. Los padres los supongo que chochos, ¿no? Porque los pibes eh, no rompen las bolas. Pues no hacen ruido. Eh, hoy, no, soy, no soy padre, hoy estaba no en la farmacia. Idea, Igual sí. depende también. Hay algunos que los retan porque usan el celular y hay otros que le dan el celular para que no rompan las pelotas. Puede ser. Pero antes estamos todos corriendo. ¿Y ahora ¿Sos no? un sim? 
¿Qué haces, Diego? Te sacan la escalera. Te sacan la te escalera, sacan la escalera <risa> si te portas mal. Y te dejan a morirte ahogado. Y te dejan a morirte ahogado, tal cual. O te mandan a, al regimiento militar. Te mandan al regimiento militar. Te, mandan a militar. Te, te dije que el celular no. A la escuela militar. Y, viene, y venía el bondi al toque. A la escuela militar. Y viene el bondi. Pepe, y tenés que irte a la escuela militar. Y chao, te vas por dos años, ¿me entendés? Y listo. Por usar el celular. No, pero esa era una. Es, Entonces, la, la, la los 90 eran un tiempo más fácil. ¿no? Era, era un tiempo más duro. Había que correr, había que jugar a la garrapata. Te tenías que tirar con rulemanes por, por, por la calle. Y Yo hacer me acuerdo mierda. en el barrio de mi abuela podía andar en bici, pero solamente por el cordón. O sea, ni siquiera ni por la calle ni por no, la vale. vereda. Por la duda. Por, por, porque por ahí te mataba el único auto que pasaba. Pero, ¿me pero para. Eh, cuando había un auto estacionado, tenía que dar vuelta a la bici. Y era un embol. Tenías que dar vuelta la... Bueno, está bien, no importa. Bueno, vamos a seguir hablando de tecnología rápido, porque chico. no entiendo cómo, cómo hizo el pony para andar en bicicleta. Una... Después me enseñás a ver cómo andás en bicicleta. Después sigamos hablando de las tecnologías de ayer y hoy. Dale. Hoy en día, si queremos pasar un archivo, tenemos un disco extraíble de un terabyte o un pendrive de 16 Nuestro gigas. Nuestro celular tiene 8 2 gigas. millones de gigas, sí, sí, sí. Así que, ¿antes que teníamos? Sí. Los disquetes. Los disquetes. El disquete de tres sí, cuartos. Los floppy. El Titus de Fox. Sí. El título de Fox, el juego que yo dije que me marcó la vida, estaba en un disquete. Sí. Un disquete tenía un Mega 400, un Mega 44 tenía. Les comento que su celular ahora saca fotos que no entrarían, eh, no en, entrarían ese, en esos disquetes. 10 disquet. de esos disquetes serían para una foto. No entra ni un tema, ni una canción. No, ni en no. depende de qué tan. No, nada, no, ni, no, ni, ni comprimida, no, ni en pedo. No, nada, nada, nada. En MP3, que ah. es lo, lo más comprimido ahora que es MP3, ¿no? Y sí, deben haber cosas más comprimidas, pero en MP3 como que conserva un poco la calidad. ¿viste? Sí, sí, bueno, pone cuánto pesa una canción en MP3. Nada. Y, y seis, 12 seis megas, mega, 6 megas. Sí, mega, si o, sea no, o sea que necesitas más o menos 7, 8 eh, discos no, para. No, no, los de 3 cuartos, decís. Yo no? me acuerdo. Los otros. Tenía un programa, no me acuerdo qué programa era. Una caja con 40 disquets. Sí, sí bueno, lo, lo, los sistemas que, operativos inserte y todo eso. Inserta el disquete 3. ¿Sí? Inserta el disquete Y así está con Bluetooth. Sí, sí, sí. Con, sí. con la cinta magnética que uno viste siempre jugaba, decía para atrás y venía la, el la terminaba de romper. Sí, te recagaba. Y decía, salía ahí Bluetooth y me rompe el disquet. Eh, el disquet, me acuerdo, me acuerdo. Sí, eran épocas que, más. Tenían los disquetes, después de a poco aparecieron los CDs, que en un principio tenían 100 megas de almacenamiento. No, Entonces era una locura. Era increíble, sí, sí, sí. Ahora sí. 100 megas te, te comen la cara. ¿Cuánto los vale CD? un CD hoy en día? Dos pesos. No, no sé si siguen ya, saliendo, ya no, los se CDs, no se fabrican más. Los, los CDs. encontrás. Es eh, más, los DVDs eh, están a punto también de, de, de caer, me No parece. sé si no los pararon también los DVDs. Le pararon ahí. ¿Pero cuánto vale un DVD? ¿Dos pesos? No sé. El CD está entre 5 y 10 mangos, nos dicen. 10 mangos. Claro, ya es vintage. Es una reliquia. Claro, ya, ya es como vintage. Es ¿no? como la moda ahora de escuchar por vinilo, ¿viste? También que... Claro, es que no entra ni una película. Bueno, por ejemplo, los cassettes virgen estos, ya los siguen vendiendo. Los cassettes, pero ¿para qué los usan? ¿Para qué qué los sé yo, boludo. Hay gente ahí que... Te, hay, a ver, hay un montón de... ¿Cómo es que se le llama esa cosa? Los... Los rockabilly no comen. No, los rockabilly no. Los rockabilly sí, usan claro. vinilo, calculo. Sí, sí, ahí no me sale esta palabra. No son flogger, no son, son los nuevos, los modernos, los millennium. Los bueno, no importa, no, no importa. Los no, que tienen barba de pelo rapado al costado. Claro. Los hipsters. Los hipsters. Hipster. Los hipsters hipster. 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 sí, sí, sí. hipster lo necesitan, ¿viste? Como el Bangle Walkman por ahí. Caminando. Así que el Walkman, otra tecnología. Mandamos un saludo a todos los hipsters, ¿no? Obviamente, está todo más que bien con los muchachos. ¿Vos te acordás lo que era? Salir con el Walkman, tenés que llevar una caja, el álbum con los CDs y el Walkman. Te ibas cambiando sí. el CD. Sí, sí, sí. Eh, no, no ibas con el MP3 con 300 temas. Y que saltaban aparte todos los temas, me acuerdo. Te, te agarrabas un pequeño bache y te, te saltaba, el, se trababa el disco. Igual acuerdo, en los primeros MP3 entraban hasta 22 o 23 temas, más o menos. Porque yo me acuerdo que el, el primer MP3 que tuve que lo heredé de mis hermanos, eh, tenía hasta 17, 20 temas por ahí. Pero sí. tenía este tamaño, era chiquito. Sí, claro, sí. obviamente. El Walkman tenía su Walmart. matoste. Sí, sí, que, sí, que sí, to... sí. En el bolsillo no te lo puedes meter. Y no. va, o en la mochila o en la mano. Que, ¿Cómo se llamaban los que, los que en teoría no te hacían saltar el CD? No anti, anti no sé qué. Eh, ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, bueno pero no, la, no, la cuestión no. es que ahora estás hablando del almacenamiento. No, pues el, el que voy a decirle que lo podías dar vuelta, digamos, y no pasaba nada. Sí, el pero. Que pero sí, arriba, sí, sí. Eh, eso eran repro, o sea, digamos. Ya había una época más. Muy, muy careta. Sí, 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 no era la tecnología del futuro, ¿no? Yo, bueno, en los 80 andaban con el parlante ahí, como viste, los negros siempre se sí, sí, con sí, afro. Sí. Eh, con el parlante yo, en el hombro. Yo. Pero eh. entonces, vos ahora estás hablando del almacenamiento, ¿no? Estamos hablando, bueno, del almacenamiento, pero no solamente eso. A ver, tenemos las cámaras. Las cámaras de foto. Antes tenían todas las cámaras mal, de foto de rollo. ¿Cuánto? No, tienen, ¿No tienen rollos todavía en su casa? Que pueden ver ahí la, las cintas también. Para mal, hacer la, la, sí, el tipo por sí, diapositiva. Sí, sí. sí, tal cual. La cámara digital, ahora estamos como pelotudos sacando. Ahora saquemos 30.000 fotos hasta que salga una. No, antes, no, ahora en el celular, si mantenés apretado, sacas 120 fotos, una cosa así. Antes, si salió una
Puede claro, ser. porque el CD no tenía MP3. Claro. Eh, era el archivo de audio. Claro, tenías que... que poner el archivo de audio. Bueno, pero está bien, claro. era por un tema de calidad de música, qué sé yo. Es verdad eso. Así es bien. verdad. Seguimos en Vortex Bahía, en el cubil del mal, 99.1. No, no y seguimos... más pausas, por favor. No, no, y seguimos en la columna de Radio Pixel, el Pixel del mal. El Pixel como, del mal. O como sea. El Malísimo. El, el, el mal pixeleado. El maxi pixeleado. Eh, eh, sí, el otro día había pensado un nombre, me pareció muy bueno y colgué y no lo dije. A ver. No, ya me olvidé, boludo. No era tan bueno entonces. ¿Sos de no tener ideas brillantes claro. y olvidarte? Va, brillante, entre comillas. De, de, sí. Eh, en realidad me olvido de O sea, yo, yo anoto. Yo tengo un archivo en Google Drive. Jamás en mi vida anoté una idea. Me voy a sacar un poquito más el poni. Tengo un archivo en Google Drive. Y toda, toda idea de eso me ocurre, me pongo a anotar. Ajá. Y hace un mes y medio, más o menos, estaba cursando, poner. Y estaba escuchando lo que decía la, la profesora. Y en base a lo que dijo, que casaba la mitad. ¿Viste cuando tenés esos momentos de iluminación? Sí. Y dije, esto lo tengo que anotar ya. No, en realidad no, no tengo eh, nunca momento de iluminación. Yo no los pero, anoto, pero... No. Y dejé de escuchar a la persona y empecé a anotar A todo. mí me pasa todo con el tema de... Nada, nada, perdón, con, perdón con el corte de la tecnología y todo eso, pero nos gusta relajarnos con esto. Eh, a mí me, me pasa que la gente que te dice, pero anotaron los sueños. Vos me estás jodiendo, boludo. Vos te pensás que yo me voy a despertar y me voy a frenar, me voy a sentar y me voy a poner a anotar el sueño. Yo bueno, voy a seguir yo, durmiendo. Yo ponele, yo anoche soñás con tu ex. Te levantás y qué pones? Soñé con mi un bajón, boludo. Después cada vez que, que le lavas. Re choto, boludo. Bueno. Aparte, es re poco. O sea, re poco explícito. Hablas con el psicólogo y. ¿Qué soñaste? Y lo ves en un tarado, ¿me entendés? Con mi ex. Con mi ex. Que escupía fuego. Que tenía un Pikachu. A ver, tira por qué bola. No podés, boludo. No podés. Claro, pero ¿cómo vamos a poner eso? Bueno, muy noventoso el tema, ¿no? Sí, sí, la, la verdad. Eh... Pero venías hablando de tecnología de los 90. Estábamos rememorando un poco lo que era vivir en los 90, ¿no? Sí. Jugar en los 90. Y esto es un poco de tecnología y de juego, ya que estamos con los juegos también. El Tamagotchi. ¿Quién no tuvo un Tamagotchi de chiquito? El Tamagotchi. Bueno, yo. Yo, yo no tuve Tamagotchi. Andaban re mal igual a mí. No, tampoco. Yo no tuve Tamagotchi. Bueno, bueno, no, el único que tuvo Tamagotchi fui yo. ¿Por qué no te vas a la mierda? Vos el 2000, boludo. ¿Por, ¿Por qué no te vas a la mierda, Guillermo? <risa> Boludo, igual era un Claro, boludo, vos, vos, él, claro, él ya cuando. Él, vos sos del 2000. Yo, yo lo más cercano del Tamagotchi que tuve fue el Pou. La caquita, viste, el soletito ese que tenés que alimentar. Claro, pero ese era más moderno. Después, ¿no? Nada, sí, ese de ahora, acá de las aplicaciones antes. Había gente que. Bueno, todavía sigue pasando, pero los chinos hacen muchas locuras, ¿no? Que se mataba con, cuando se les moría el Tamagotchi, me acuerdo, cuando recién salió. Pero que se mataban, posta, no. No, no, se mataban de mentira. No, se metían en una pileta y se sacaban las caleras y se suicidaban. Sí, boludo, se mataban postas, se tiraban de, se tiraban de los Igual, de ¿se ponía el Tamagotchi? No sé si sí. en China no, andaban no, muy bueno, bien. Pero, boludo, eh, no, no, pero en serio, o sea, pasa que hay gente que se muere jugando videojuegos online, sobre todo. Me, el último creo que fue jugando World of Warcraft, no me acuerdo qué ah, sí, cosas hacía hacía cuando salió la. Sí, que lo encontraron duro prácticamente el chabón, que se muere en inanición. No jugando al Counter Strike por la Flashbang también, para los epilépticos. Bueno, eso. Eh, no es eso, posta, es posta. Es, no, 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 eso la, puede ser. La Flashbang, como que. Te, de hecho, después en el juego tuvieron que cambiarlo de tal no sé, forma. Nos están llegando mensajes con. De con, que no. Están cancelando el programa. No, 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 no tan fuerte. Este, no, pero es verdad, no, posta. Pasa. Y con los Tamagotchi, me acuerdo que pasó. Fue una fiebre tremenda. Es como decirte lo de Pokémon Go, pero mucho más grande, me acuerdo del tema de Tamagotchi. Mucho más grande. El Capi dice que mató un Tamagotchi. El Capi mató un Tamagotchi. Bueno, pero el Capi es medio enfermo. Sí, pero boludo, yo tuve tres. Para matarlo, el yo tuve tres y se me reiniciaban solo. No sé por qué. Para mí que yo lo usaba mal. Porque vos cuando empezás el Tamagotchi tenés que elegir qué querés. Un dinosaurio, una jirafa, un elefante, cualquier cosa que te aparezca ahí. Y una vez que elegís eso, ahí empezás con la vida de tu Tamagotchi. Pero yo cada vez que me levantaba, me aparecía para elegir. Para elegir. <ríe> Así que no por ahí, sé si por ahí era medio chino, por ahí también estafado. Y, y, y había, y, bueno, eran todos orientales, digamos, los tamagotchi. Bueno, Pero igualmente no me acuerdo, que, 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 tenía que dar de no comer. Sé, taiwanés, sería. Lo tenía que dar de comer, de tomar. Al no? baño no tenía que ir también. No me sí, acuerdo. Sí, sí, dormían todos. Los que están no, no viendo el stream, pasear. estamos viendo la foto de los tamagotchi, pero no me acuerdo. En este yo, yo me acuerdo haber escuchado a gente que decía, uy, no, espera, tengo que sacar a pasear a mi tamagotchi. Espera, pelotudo. Sacar a pasear el tamagotchi. Y, y pero por ahí no, flasheaban que tenían que sacar. Que agarra la pulserita y empieza a girarla, boludo. ¿Qué va a hacer? Eso era hacer trampa, boludo. Vos hacías trampa. ¿Qué haces trampa en el tamagotchi Gil? Claro, boludo. Era medio chitero, era medio chitero. No, no, los domingos con mi tamagotchi que pasé la pasé re bien. Esperá, ¿saben qué me enteré? Hoy me enteré un cheat para la family. ¿Viste la pistolita? La, sí, la que tenías sí, que matar patos. Sí. Si disparabas a una superficie blanca, sí. era acertada siempre. Sí, pero eso es viejo. Y pues yo me enteré hoy porque me lo mandaron por WhatsApp unos amigos. No, boludo, es posta, o sea, es, es posta, o sea, digamos. El, a mí no era, pero estaba chiteando. Sí, <risa> este, claro, me entendés, porque claro, yo estaba tomando, me acuerdo, estaba aspirando, y disparé y justo le dio
Así bueno, Guillote, entonces bueno. nos habla del Tamagotchi. Sí, y estamos con los juegos chinos también. Y ahora vamos a, con algo que ha frustrado la infancia de muchos. Yo sé que sí. O alegrado. O, o, no, no, esto fuera de juego. O sea, se lo alegró a primera vista. Y alegró a los viejos cuando veían el precio y decían, uy, uh, esto está recontra accesible. Ya me la veo venir. Sí. ¿A quién no le pasó que le, le quisieron regalar una PlayStation Ajá. o un Family y le llega una PlayStation? La Poli Station. O la Argo Station. Sí. O la Terminator Station. Y no sé qué. En ese caso, ¿a quién matas? ¿A tu tía porque no sabía nada? ¿Al que se la vendió? Claro, ¿a quién le sacó la.? O al forro que inventó con ese nombre. Bueno, muy buena pregunta. Yo no, yo pienso el comerciante, ¿no? Que era lo que le decía. ¿Por qué, pobre tipo? El tipo te está vendiendo una Poli Station. No, no, bueno, espera, yo estaba pensando. Sí, pero. A ver, va mi viejo. Le dice, quiero una PlayStation. Ah, mira, te puedo dar una Poli Station. Pero es mucho mejor. La Polystation. Y pero sí, bueno, tenés 2 millones y medio de juegos. <risa> sí, bueno, tenía ahí, tenés, mira, ahí tenés la Polystation. Ahí tenemos la Polystation, mira, era la PlayStation por fuera. Guillote Tecnología. Ah, mira, ah, vos sabrías todo ilusionado la eh, cosa donde iban los CD, sí, los juegos. Claro, veía, era una réplica. Había algunas que eran réplicas. Mira, jugando al Tanks. Era que, el, al Tank Battle, boludo. Que para, me encantaba ese juego. Para evitar problemas legales, tenías el logo de PlayStation, claro. pero invertido. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, o también ha habido imitaciones de la Xbox que también. Eh, o le cambian el color un botón, ¿viste? Pa Igual yo lo aplaudo de pie que inventó esto si se llenó de guita. Igual, es un ídolo. Ojo, hay, hay una caja de la PlayStation. Eh, no sé si. No, no le mande la foto a, a, para que muestren en el streaming. Es una PlayStation que es Nanco. Es Somi. Ajá. No, me, no, mentira, era Sony con Z. Sony con Z. Y tenía el logo de PlayStation y el de Xbox abajo. Ah, era poderosísimo. No, o sea, era tenía, recontra poderosa. Era, era, tenía todo lo mejor eh, de, de la Era consolas. una All in One, digamos. Era una All in One. Y tenía, como decíamos, un millón de juegos. Sí, sí todos de, 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 de Family, digamos, de, de NES en sí, realidad. Eh, de, de la era, Nintendo Entertainment eran ocho, System. En realidad eran 8 juegos. Sí. Y te los repetían infinitas veces. 45 en, millones de veces y 2 millones no andaban. No andaban y te cambian el nombre y los colores. ¿no? Como el MAME 32. No, pero el MAME 32, eh. digamos, está emulado en computadora y anda generalmente. O sea, si vos, le pifiás, si vos le pifiás en algo porque los ROMs están mal, porque alguna gilada hiciste mal, digamos. Pero, ¿ves? Es más de, de, de tu época eso. Mira, ahí tenemos la bonito. Poli Station, mirá, era idéntica, una réplica. Era una exacta. réplica de lo que fue de sí. la Igual, última mí, entrega de PlayStation, que era la PlayStation más chiquitita. Ponele, me das la caja y me decís que me compraste una Play y yo me la creo hasta que no la enchufo. Me, es como que no te rescatan ni no, la Aparte, la, 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 play, la PlayStation 1, que era mi viejo, alta consola, digamos. Mi viejo me quiso regalar la Play. Y me dijo, mira, te compré la Play. Argo Station, decía la caja. Argo Station. Ah, Argo Station. Era, era la caja de la Play 1, la clásica, ¿viste la grandota? Claro, con razón lo ahogabas en la pileta, tú. Pero color rojo. Claro. <risa> PlayStation 3. Ah, ah, no, 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 este chabón es un pirata. No, sí, sí. Vamos a ir a, a José Poli. A José Poli. A José Poli. <risa> la Poli Machine, bueno, boludo. Sí. Mira, te dice abajo. Pero, me, de Poli Machine. Pero hablemos del origen de la PlayStation. El tipo este, la verdad, un genio, se recontra llenó de guita. Claro, aparte, pensando... se debe cagar de risa mientras lo hace. No, no, no. Mientras se bañan los dólares que hizo el hijo de puta en los yenes, qué sé yo. Vos sabés que eh, cuando, ah. lo, eh, cuando lograron craquear la NES, y la NES, ¿qué pasaba? Estaba hecho en, en varias, digamos... Eh, a través de una ingeniería inversa, o sea, viendo cómo funcionaba, trataron de hacer sus propios chips. Sí. La NES estaba, eran varios chips, o sea, era, sí, eh, sí, era sí, un sí. armatoste bastante grandote, digamos, no, no lo podían achicar. Eh, este chino, este José Poli, uh -huh. <ríe> logró en un solo chip llevar todas las propiedades de la NES. Ajá. Obviamente eh, tenía la desventaja que no funcionaban todos los juegos de la NES. Mira, ahí está, la Nintendo, la Nintendo PlayStation, PlayStation todo. Mirá, Namco, el, chabón, eh, el chabón metía todo, eh, boludo. No le importa, se no, cagaba no, no, no. en todas las marcas. Este, o sea, el chabón agarraba y decía, se cagaba en todo. ¿me entiendes? Ahí, ahí para, para los que están viendo en internet, estereo. tienen todo. No, 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 la verdad, un hijo de puta. Ahora, escucha, <risa> abajo, abajo de la caja dice Built in Programs. ¿Qué carajo tenía que ver, boludo? ¿Qué carajo tenía que ver con Bueno, eh, ese es un gran problema. Decía Digital Stereo y gracias era mono. Sí, 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 ni hablar. O sea, lo, los juegos de NES, claro, los juegos de NES no tenían un carajo, era todo no, mono, no. boludo. Bueno, eh, eh, eso, es un, eso es un problema legal que tenía. Porque, bueno, el Namco, qué sé yo, dentro de Igual todo... Igual tenía uno solo, que agradezca si tenía uno solo. Aparte, Nintendo, Sony, todos peleados entre ellos, y el chabón los metía a todos de una, porque el chabón quería paz, boludo. Era un mensaje de paz la PlayStation. <risa> Nadie solo. se da cuenta que la PlayStation era un mensaje de paz. Este tipo era un pacifista, quería que todos se lleven bien. Y que, ¿Me entendés? Y a llenar seguito, obviamente. También, en el proceso, ¿me entendés? Pero solamente era para repartir a los pobres. ¿no? Obvio, ni sí, hablar, obvio. ni hablar. Los que no tenían. No, el Robin Hood de la consola era... No, 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 José pero, Poli. Un genio, José la verdad, Un genio el tipo. Y el tipo abusaba de esto de... Eh, porque ¿Qué pasa? Es que ¿Cómo no va a abusar, abusar, boludo? Tenías... <risa> Eh, esto en, en España, en países desarrollados de Europa, sí. eh, este producto no tenía éxito 
Porque las reyes. Las reyes. Ah, las reyes. Las reglas, totalmente. Los reyes. Los reyes de allá. Ponen eh, las, reglas. las reglas protegieron el tema de los derechos de, de, de propiedad intelectual. Tanto había en monarquía. Sí. Eh, entonces, ¿qué hicieron? Fueron eh, a, a los países subdesarrollados como Argentina, Mirá África, América del Sur. Mirá el tamaño de ese ¿Qué hacías con ese joystick, boludo? No, 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 pero, bueno, para la gente no está pudiendo ver el streaming. Eh, te venía la, mirá, la Play 3 con pila. Claro, porque en realidad, claro, la Play 3, la Play 3, ya, la, la Play 3 usaba pilas, muchachos. Pero ¿de qué se ríen, loco? ¿De qué se ríen? Tres pilas triple A, boludo. Aparte, el tres yo... pilas triple A y tenías una PlayStation de Namco promocionado por Nintendo, boludo. ¿Qué, no, qué no, más no, querés? No, mirá, boludo. La, la PZ3, que y con la pantalla, obviamente, no, Fórmula 1, no, cualquiera. No, la, no, la pantalla decía Fórmula 1, cualquiera. Perdona los que no están mirando el stream, se caga de risa, chaval. Los que no están mirando el stream, estamos mirando un, eh, un unboxing. Se caga de risa, pero la compró. Claro, estamos, estamos mirando un unboxing de la, de la Polystation. Ah, de la prueba, de la ah, PS3. No, 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 no. Tiene <risa> pantalla <risa> involucrada. No necesitabas, no necesitabas conectarla. Nintendo Switch la pija, boludo. Vos te comprabas esto, no necesitabas... La podías llevar a donde quieras, no necesitabas conectarla a ningún tipo de televisor, de dispositivo. Por, por favor, para los que no están viendo el streaming, entren a vortexbahía.com. Por favor. O, o a través de nuestro canal de YouTube, busquen el cubil del mal. No, 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 tenemos, no, te, no tenemos retransmisión. Ah, no eh. tenemos. Eh, no, 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 el no de sabemos. PlayStation hizo una denuncia, no el podemos poner YouTube. No, no ponemos, no, no. El tenemos no, no, que pagar es, regalías. Es, tienen que verlo, esto es épico. Épico, realmente. Eh... No, un, un impresionante. No, 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 la verdad que... Donde va el cuadrado, el triángulo, el círculo y la X, tiene un solo botón y, claro, es, y no, dice A. Pero boludo, porque son juegos de NES. Entonces vos tenías la A y la B nada más, ¿me entendés? Porque era la, la, el control... Boludo, es un joystick con tres botones. Claro, y sí, boludo. Era, era como un joystick miniatura, boludo. Nah, me encantan el, las, las tres baterías, las tres cosas triple A, es fantástico, ¿me entendés? Ya el chabón seguramente la va a Tiene un parlante ahí abajo. No, 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 ahí está no, el no le cabe una al chabón, eh, no. Nah, nah, <ríe> ni, ni siquiera es por tanto, o sea, vos imagínate van en colectivo con una Play 3 jugando. Pero bueno, a... claro, nosotros nos, nos hablábamos de, mmm, del tema de los, digamos, de las consolas, de, ¿no? De las consolas réplica, y antes estaba la Family, porque nosotros hablamos de la Family, y la Family es un clon. Pero no era una cagada, digamos. Era una buena consola. No, pero también era muy buena consola. Era una buena plataforma, eh, era eh, mucho más barata. Como decís vos, en Latinoamérica, en países subdesarrollados, digamos. De hecho, siempre preguntábamos, ¿tenés la familia o tenés la, la, la otra, digamos, una PlayStation, digamos? Si claro, la, sí, la, sí, la, sí. La sí. Tenía la familia y estaba todo más que bien, ¿me entendés? Pero igual, acordate del garrón que era... Te venían en cassette. Te venían sí. los, los juegos. Pero Entonces, el de Family tenía el que venía 100, que era el clásico que tenían todo y te cagabas de risa con ese... No, no, aparte eran ah, juegos que eran 100 diferentes, sí, ponele, ¿no? Eso, o 50, igual, ¿no? O 50. Y funcionaban. Y funcionaban, tal cual. Tenías el contra, todo, recopado. Y tenía. A mí el que siempre me gustó fue el de los patitos, ese juego de porquería. Yo no sé si era bueno con la precisión, pero yo me divertí. Ah, vos decís que el del. El tanque. Sí, yo era el que me odiaba, es una cagada. Pero, ¿sí? ¿Cuál? A mí el, me gustaba el de los tanques que decía hoy, porque el te podías tank. construir tu, ah, está, tu mapa, tank, todo. Sí, Pato bueno, sí, aparece el, el sí, 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 tal cual. Y después estaba el 1942, que era el de los aviones. Sí, sí. mi viejo fue el tipo de 1942. Más no importa, el, el sonido. No, eso lo puso ya, eh, no fui yo. Pero. Eh, lo que tiene de especial esta eh, la PlayStation fue re realmente un precursor en lo que sea la piratería. Porque sí. en ese entonces era muy difícil piratear un juego con cassettes. Claro, que, tal cual. Que, sí. ¿Te acuerdas cuando no te funcionaba y lo tenías que soplar? Sí. Eh, era un mito. O sea, si te andabas. Sí, era era la, es más, era, era de claro, pelo. porque vos le podías sí. escupir, digamos, adentro del coso y bueno. Eh. Adentro eh, de la raja, ¿no? Te, teníamos en un principio <risa> que. <risa> Del, del cartucho, sí, sí, también, el cartucho, sí, sí, el, el cartucho. El que le metía los labios entre los... La, no, no, pero para, 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 yo estoy hablando en serio, o sea, y ustedes están riendo porque están pensando cualquier pelotudez, pero vos podés llegar a tirar humedad, porque vos cuando soplas no te das cuenta, pero si te puede salir un poco de baba, y vos eh, no podías ponerle baba, digamos, a la consola, ¿no? Yo no es la mía, a lo de la Super Nintendo le hacía... Bueno, andaban, eh, está bien. Eh, fuera de juego que andaban. No es un mito, un... Está bien, una eh, Pony, eso. todo anda. No, está no, todo no, bien, no, todo te anda. Te, te, tengo una comunicación telefónica con el creador de la PlayStation. Va a salir al aire. Va a salir al aire, va a empezar a hablar en chino, no vamos a entender nada. Mirá, a, a, ahora le, mirá, le estoy mandando a Han un video nuevo eh, de otro juego, de un clásico, ahí para, para que lo pase por el streaming. Eh, realmente este es un juego que venía con estas consolas, eh, la trucha, venía con el Gold Leopard King, una consola... Ajá. Que traducida al, al castellano, los españoles, le pusieron Rey de Leopardo, los hijos de puta, no <risa> mejor traducción imposible, Rey de Leopardo. Imagínate comprarte una consola y se llama Rey de Leopardo. <risa> eh, 
Y traía un solo juego, que es este de penales que estamos viendo. Un juego de penales, y, en sí, un y, garrón, no, no, boludo, una es como, mierda, no sé, el una de mierda. Sí, el capítulo de los Simpsons que Marsh le regala a Bart el juego de golf. Sí, ah, sí, ah, tal cual, boludo, mismo, tal cual. Boludo. Qué decepción, boludo, bueno, qué eh, poronga. Este es un juego que se puede jugar de a dos y realmente es épico, porque vos tenés el arquero que indicás para qué lado querés saltar, izquierda, Arriba o la derecha, tenías tres Ajá. opciones nomás. Se juega a dos. Se juega a dos. O sea, el que patea y el arquero. Y, bien. y el que patea ve la misma pantalla que el arquero. ¿Y sabes cómo le da la dirección? Tiene dos barras. Una horizontal que te dice qué tan al costado la tirás y una vertical qué tan alto y qué tan bajo la tirás. Ajá. Entonces, el que claro. ataja sabe dónde está tirando la pelota porque está viendo dónde está en la línea. O y sea que, pero podía, no, claro, no tenía era pantalla una dividida. Era una consola que te traía ese juego nomás. <risa> El rey de lo pardo que lo vendían en España. Vos imaginate que tu mamá, tu mamá te decía, che, te voy a regalar una consola, para que te daba la sorpresa y vos invitabas a todos tus amigos de tu casa para que jueguen la consola y te salía con esto. Vos mirá, además, después... Se, la se, cagada se, palo que te comías se, por se, dos meses en la se, en el se colegio. Se la rejugaron. Por favor, dejar buscar el rey de Leopardo y compartirlo. El eh, rey de Leopardo, aparte. El rey de Leopardo. Nada, nada, el se, rey se, Leopardo. No, aparte, rey yo me imagino a mi vieja yendo a comprar la consola de, y no sé por qué con ese nombre imagino al que se la vende chamullándose a mi vieja, después cayendo a mi casa con la consola y claro, diciendo, soy tu nuevo padrastro. Sí, mal. Tal cual, Vamos a jugar turbio. juntos. Se, se la jugaron turbio, con el marketing boludo. y lo pusieron a Raúl, a Figo y no sé qué otro jugador más. Ah, a Toti. A Toti de España, eh, de España, de Italia. <risa> Pero bueno, para se antes presenta, de eh. seguir, en realidad antes de irnos, vamos a hacerle un homenaje a nuestro queridísimo amigo Moby de Mundo Matrix y vamos a dedicarle un tema ahí mientras el estamos el mirando el... las imágenes para los que están mirando el stream de cosas. El rey de Leopardo. <risa> del rey de Leopardo, no lo puedo creer, esa no la conocía y yo te gracias. Pero vamos a ir con un tema de Moby. Para nuestro querido amigo que hoy va a ser su último programa del año, el programa número 33 de nuestro querido amigo Moby, vamos a dedicarle Porcelain. Porque sí, porque se lo merece y porque lo queremos. <risa> 